ゾゾゾのお時間がやってまいりましたありがとうございます落合さん奥ちょっと見えますか不気味なのが見えますねあれが関東ナンバーワン心霊スポットカツギョですカツギョホテルカツギョ正式名はユイグランドホテルという名前のホテルだったんですねホテルはいで過去にカップルの自殺事件である一室ではあの焼身自殺えー、さらには宿泊客の自殺が次々と起,こ起きてしまうような異常現象が相次いでいたと2004年の12月にですね女子高生が殺害されまして殺害されるという事件が実際に起こってます実際に起きてる実際に起きてます遺体がですね大型冷蔵庫の中に遺棄されたらしいんですよ女子高生の運命は消えず未だにこのホテルをさまよっているらしいですあまりにも有名すぎる危険スポットホテル活業にとうとうぞぞぞやってまいりましたちょっと今日やばいスポットなのでスペシャルゲストを呼んでおりますパチパチ長尾くんです安心感があります<笑>今日は長尾くんも相当嫌がってますそんなにやばいところ僕はお断りをしたかった場所を頑張ということで早速活魚にいざ侵入したいんですけれどもこれですね多分入り口だと思うんですよねどっから入れるのかがちょっとわからないので突撃していきたいなと思いますゾゾゾうわーこれはもういけるはいける感じですねちょっとはいけそうですけどかなり狭いっすあのねちょっと本当にもう道がほぼ,ほぼないぐらい狭いっすね、うんあったうわうわうわうわうわこっからまたすごい狭いねあでも奥には続いてるっぽいな入り口すごいですねうわうわうわうわうわうわうわうわここが関東最強心霊スポットなんですけどボロボロだしすごい不気味な感じがするということでですね女子高生が遺棄されたのが大型冷蔵庫であと過去にはそのいろんな事件とかもあるのでまた二手に分かれて現場っぽいところを探しに行きたいんですけれども今回は自分と落合さん翔ちゃんとマー君で二手に分かれて撮影していきたいんですけれどもなんかどうですか意気込み的ななんかちょっと気持ち悪いなここ。ここがもしかしたらロビーかもあーっぽいあそうですねいやここはロビーですねでもほとんどもう何も残ってない状態ですねこれは冷蔵庫ですかねはい、今のこと知らなかった。なんだなんすかなんすかいやかちょっと空気重い怖っこれでもあそこまがうっうっうっ何何何何すかなんすかえ影かなえなんか一瞬ふっと奥の窓ですか違うそこの部屋のなんかちょっとふっとした感じがちょっと調べてみましょうかうわーこれちょっとさうわうわうわ何なんだろうあれこれは不気味この奥突き当たりはうわトイレだどういう構造なんですかねホテ
テルなのかな。モーテルっぽい。ここはやっぱり部屋ではなくて、部屋ではないトイレがこのね、各部屋に。はない。なくて。ここはあのあれですよねもともとホテルで最終的にはまたお店を畳んでまた別のレストラン兼ホテルみたいのを作ったんですかねとりあえずもう一回は探索どころかないので連絡落合さんにしてみてそうですねどうしましたマー君から電話もしもしもしもしとりあえず一回散策し終わったんですけど僕らも上上がりますか一回じゃあ合流してもらいましょうよじゃあちょっと一回二階に上がります。じゃあ二階に今から向かいます。一、はい、階からは特に,特に、まあ、何もなく。じゃあ落合さん、我々は反対サイドから攻めていきましょうか。えー、一番二階の奥来てますね。あ、外がある。ここ二階だよ。うわ、これちょっと見て。畳です。ベランダみたいなのがあるのか。和室みたいになってる、うん、うわうわうわちょっとここが外なんだここが外であそこが多分なんか非常階段みたいな多分感じですねこれで多分1階の外に出れるっていうことさっきの和室は従業員のなんか休憩室とかかもしれないねおちゃいさんおちゃいさん多分当時の伝票ですよなんかホテル名が分かるやつとかってないですかねゆいグランドホテル様で62年5月31日やっぱ本当だった昭和62年だねこれ見てくださいこれあれ「活魚」って書いてあるどれああ本当だちょっと撮りますねはいうわーうわうわうわうわこれ見てくださいこれが当時のこのホテルの姿だったんですね正式名はユイグランドホテルという名前のホテルだったんですねホテルはいで過去にカップルの被殺事件である一室ではあの昇進に立つこっちにかかるこっちにこっちもちょいちょいここ外から外からちょこにえー、なんかえぐいなんだこれえなんかありました何これ<笑>何この壁何これえ,えここじゃないですかここじゃないのある一室ではあの昇進になる抜けてるよねえここじゃねこれどうぞ電話する連絡する電話しましょうあと取ってますはいあもしもし、まあ、僕らの2階で反対側から選択してるんですけどあのー、焼けたであろう部屋を発見したんですけどそれ見ました見てないですあのちょっと来てもらっていいですかはいお願いしますちょっと待ってえっいい、はい、あの匂いがするえなんか燃えてる部屋があったって燃えてる部屋があってでそれがこ,こっちこっちこっちなんだけどで今ちょっとこっちに近づいた時になんか焼けてる匂いやっちゃうっす臭いです臭いこっち行った瞬間ちょっとそこまで行ったら分かりますそうそんな匂いなあ本当だあ本当だ何の匂いだろうこれちょっと分かって臭いですかちょっとなんか匂い匂い匂いとりあえずあの一回こっちの部屋見てもらっていいこっちはちょっと何気なく入って何も見てみたらえぐい感じですかえぐいですちょっとあのびっくりしすぎて何もレポートできないうわーこれ間違いなく燃えてるよ入っちゃうんだけどほら見てちょっと近づけてああこれつこれ絶対そうだよねここだよね多分ここだねあのねこの木とかがもう真っ黒ですね布とか真っ黒っていうことはやっぱここが例の部屋ってそこ多分マットレスですねマットレスああ本当だ焼け切ったマットレスなのかなうわーここボロボロまたこの鏡が怖えな無傷っていうのがすごいですねいい割られてないいいやここだけ汚れてるだけで割られてないですね鏡うわ最悪いやちょっとつと
ことで回れるところは結構回ったと思うんですけど危なそうな場所いくつかあったんですけどもちょっともう一押し欲しいなって絵的にここでちょっとやっぱゾゾゾとしては恐怖の実証実験ちょっとやってみたいなと思ってますけどちょっと一回一人ぼっちになってもらって手持ちカメラで30分間幽霊出ないかなっていうのを実証実験したいんですよじゃあちょっと落ち合いさんかなおいおいちょっと落合さんにはハンディカムを持って30分間あなんかちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってうわちょっと待ってちょっと待ってあなんか匂い強まってるなうんえー、ちょっと待ってちょっと待ってってちょっとマジで嘘でしょ無理です我慢できませんごめんなさい無理です